నమస్కారం నేను మీ జాహ్నవి మనతో ఉన్నారు పరమ పూజ్య జగద్గురువు సిద్ధి వినాయక సరబేశ్వర స్వామి ఉపాసకులు సిద్ధి వినాయక సరబేశ్వర స్వామి పీఠాధిపతులు మహర్షి గంధోడి జయ శ్రీనివాసన్ గురూజీ మనతో ఉన్నారు నమస్కారం గురుగారు నమస్కారం గురుగారు ఒక్కసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏంటంటే దాదాపుగా పది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటికీ మరి ఇంకా ఇంకా ఆయన స్ట్రగుల్ పడుతూనే ఉన్నారు అసలు దానికి కారణాలు ఏంటంటారు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సీఎం అయ్యే యోగం ఉందా లేదా చూడండి అమ్మా అందరికీ ప్రయత్నం మానవ ధర్మం ఫలాఫలం దైవ అధీనం అని చెప్పారు నువ్వు నీ కర్మం చెయ్యి ఫలం ఎదురు చూడొద్దు అని శాస్త్రాలు చెప్పేశాయి అప్పుడే ప్రయత్నం మానవ ధర్మం ఫలాఫలం దైవాధీనం దైవం దగ్గర ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫలం ఇచ్చే దేవుడు దేవుడు అని తెలిసిపోయింది ప్రయత్నం చేసే దేవుడు మానవుడు అప్పుడు ప్రయత్నం చేసి నేను ఊరుకు ఉండాలంట ఎదుట ఉండే దైవం మాత్రము ఫలం ఇస్తుందంట అంటే నన్నని నేను ఎక్కువగా నమ్ముకునే దానికన్నా దైవన్నే నమ్మాలి అని దానికే మానవుడే దేవుడు తన్ని తాను తెలుసుకుంటే లేదంటే మానవుడు దానవుడు అయిపోతాడు అట్లీస్ట్ మానవుడిగా మిగిలితే చాలుగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ రోజులో ఇలా చూసేటప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళ ఏమేమి టాలెంట్స్ ఉన్నాయో పొలిటికల్లో ఏమేమి అనాలిసిస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చక్కగా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అన్ని రీతి అనాలిసిస్ చేసుకుని వస్తున్నారు అయితే శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే ఒక బండరాయి ఉంది బండరాయిని చేతులు రెండు చేతుల ద్వారా తోయచ్చు మనం కష్టపడితే కొంచెం కొంచెం పోతుంది ముందుకు వెళ్తుంది ఒక వంద కేజీలు ఉండే బండరాయి ఒక వంద కేజీలో డెబ్బై ఎనిమిది వేల కేజీలు ఉండే ఒక మనిషి తోస్తే పోతుంది దానికన్నా కొంచెం ఈజీ ఏమంటే ఒక లివర్ని వస్తుంది ఒక ఇనుముతో ఉంటుంది దాన్ని ఇలా పెట్టి ఇలా ఇలా అన్నామనుకోండి చేతులు ఒక కొంచెం కూడా ప్రాబ్లం లేక ఒక ఏది ఎఫర్ట్ లేక ఈ చేతుల ద్వారా మనం బండరాయిని ఒక వన్ అవర్కి ఒక వన్ మీటర్ తీసుకెళ్తామంటే ఇది మినిమం టెన్ మీటర్స్ లేదంటే హండ్రెడ్ మీటర్స్ కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు అప్పుడు దానికి ఒక సలకరణ ఒక ఉపకరణ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి అంటారు కదా ఏం ఇన్స్ట్రుమెంట్ దొరికింది మాకు ఒక టూల్ దొరికింది ఆ రాడ్ అనేది లివర్ రాడ్ అంటారు కదా ఆ లివర్ అనే రాడ్ దొరికింది ఆ బండ్ రాయిని తోసుకొని వెళ్ళిపోయినాం ఇలాంటి విషయాలు శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి మీరు ఏ విషయం సీఎం కోసుకొని కాదు మీరు ఏది ఏ స్థాయికి వెళ్ళాలనుకుంటారో దానికి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి శాస్త్రాల్లో ఉండే టూల్స్ని వీళ్ళు చక్కగా వాడుకుంటూ లేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది నేను మనిషి ఓకే నాకు యాది ఆశలు లేవు భగవంతుడు ఇయ్యాలంటే ఇస్తాడు అని వెళ్ళిపోతే ఈ టూల్స్ యూజ్ చేయలేదంటే పైకి రాలేదు అయితే రాజకీయాల్లో అంటే ఆయన నిలబడి ఓడిపోయినప్పటికీ ప్రజా సేవ మాత్రం ఎక్కడ మానట్లేదు సో అప్పుడు ఆయనకు అదొక తెలుసుకొనేసినాడు ప్రయత్నం నాది దైవ అధీనమే ఫలం ఇచ్చేది ఇప్పుడు గురువు గారుగా కొన్ని మార్గాలు ఉంటాయి ముందు గురి ఉండాలి వెనకాల గురు ఉండాలి అంటారు కదా అర్జునుడికి ద్రోణాచార్య పిలిచినారు ఓకే గురి పెట్టు అని చెప్పారు అందరికీ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే అందరూ పక్షి కనిపిస్తుంది అది తెల్ల రంగుతో ఉంది అన్నారు అర్జునుడు మాత్రం చెప్పారు గురుగారు పక్షిది కన్ను కనిపిస్తా ఉంది నాకు అన్నాడు పెట్రా గురి అన్నాడు పక్షి కన్నుకి పక్షి ఎంత పెద్దది పక్షి కన్ను చాలా చిన్నది దానికే గురి పెడతాడంటే వాడు కదా చక్కని శిష్యుడు అప్పుడు ఆ అలాంటి గురువు గారి సలహాలు కొన్ని తీసుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు ఆయనకి యోగం అయితే ఉంది ఇవన్నీ కావాలంటే ఫస్ట్ యోగం కూడా యోగం ఉంది యోగం ఉంది యోగం ఉండేటప్పుడు ఇప్పుడు మంచి రాయిలో ఒక మూర్తి ఉంటుంది వేస్టేజ్ తీసేస్తే మూర్తి లేదంటే బండరాయి ఏ ఏ శివలింగాలు ఉన్నాయో ఈ ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద జ్యోతిర్లింగాలు ఒక కాలంలో బండరాయి కదా ఒక కాలంలో బండరాయి కదా వేస్ట్ రిమూవ్ అయిపోతే శివలింగం అవుతుంది వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా అవుతుంది ఏది కావాల్సి ఉంటే అవుతుంది అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి దైవ భక్తి బాగానే ఉంది కదా గురువు గారు మరి ఇంకా ఏం కావాలని ఒక వెహికల్ ఇంపార్టెంట్ గా ఒక వెహికల్ తర్వాత ఒక మొబైల్ నంబర్ తర్వాత మన పేరు మీరు ఎవరే కాని ఎవరినే మీరు ట్రాక్ చేయాలంటే ఈయన ఎక్కడ ఉండారండి అంటే వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్ చూడండి చెప్పండి అంట వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్ చెప్పిన వెంటనే జాహ్నవి గారు బెంగళూరులో ప్రెస్టీజ్ ఫాల్కాన్ సిటీ అనే ఈ లొకేషన్ లో ఉన్నారు అని చెప్పేస్తుంది ఒక మొబైల్ నంబర్ ఎట్లా వెళ్ళినారండి అంటే వాళ్ళ వెహికల్ నంబర్ చూస్తే సార్ ఈ వెహికల్ నంబర్ ఈ టోల్ పాస్ అయ్యింది ఈ వెహికల్ వచ్చి వరాహి అని ఆ వరాహి అనే వెహికల్ నంబర్ వచ్చి టీఎస్ థర్టీన్ ఈఎక్స్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ కలర్ వచ్చి ఎమరాల్డ్ గ్రీన్ ఎవరు సార్ వెళ్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్ ఉంటుంది ఈ మొబైల్ నంబర్ అప్పుడు కరెక్ట్ గా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని టార్గెట్ చేసేయచ్చు కదా కదా అప్పుడు ఆ మూడు వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా ఉండిందంటే వేరే ఎవరైనా వాళ్ళని వేరే మాదిరిగా టార్గెట్ చేసే అవుతుందా కాదు సో దీంట్లో ఏం చేశారంటే 
పవన్ కళ్యాణ్ అనే పి అనే అక్షరం మీరు పేరు తీసుకున్నారంటే పి అంటే శనీశ్వరుడి యొక్క సంఖ్య శనీశ్వరుడు వచ్చి మంచి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండి ఒక్క రూపాయి కూడా అలా ఇలా వదలడు సో దానివల్ల శనీశ్వరుడు అంటే అందరూ భయం అయ్యో శనీశ్వరుడు చూసిన అంటే మమ్మల్ని ఏమో చేస్తారా అని శనీశ్వరుడికి కనపడకుండా అందరూ తిరుగుతూ ఉంటారు ఈయన పేరే పీలో స్టార్ట్ అయ్యింది పవన్ కళ్యాణ్ అని సో దానివల్ల పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళ ఇంటి పేరు కోని దలా ఉంది కదా అందరికీ మనము పేరుని మార్చండి అని చెప్తాం వైబ్రేషన్ మార్చండి ఇప్పుడు పవన్ అంద ఉంటే ఉంది మీకు బాగు రాలేదు అంటే మీరు విశాలని పెట్టుకోండి లేదంటే వేరే పెట్టుకోండి చిరంజీవి గారు అలాగే చేశారు చిరంజీవి గారి పేరు వచ్చి చిరంజీవి కాదు కదా శివశంకర వరప్రసాద్ శివశంకర వరప్రసాద్ అనే వైబ్రేషన్ వదిలి చిరంజీవి అనే వైబ్రేషన్కి వచ్చినారు ఆయన అప్పుడు టోటలీ వైబ్రేషన్ చేంజ్ ఈయన కళ్యాణ్ బాబు అని ఉండింది పవన్ కళ్యాణ్ అని చేసుకున్నారు సౌండ్ చేంజ్ ఇప్పుడు మనం సౌండ్ చేంజ్ చేయలేము ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయినారు కదా శివశంకర్ వరప్రసాద్ ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు చిరంజీవిని మార్చుకున్నారు కళ్యాణ్ బాబు అని ఉండింది తర్వాత వీడు పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టుకున్నారు సౌండ్ చేంజ్ అయ్యింది మార్పు వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకి కొంచెం స్పెల్లింగ్ ఆల్ట్రేషన్ మాత్రం చెప్పగలగచ్చు కోనిదల అంటే అందరూ వేసేది వచ్చి కేఓ ఎన్ఐ డిఏ ఎల్ఏ కోనిదల ఇంకొక ఏ యాడ్ చేసి కోని దళ అని ఇంకొక డబల్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ నైన్ వస్తుంది నంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ హారిజంటల్ వాల్యూ పిరమిడ్ వాల్యూ ఎయిటీ సిక్స్ వస్తుంది నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్ని చోట్ల ఫైవ్ నెంబర్ యూస్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ అని ఒక వెహికల్ కొన్నారు వారాహి అని ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ యాడ్ చేయండి ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ టూ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇప్పుడు నేనేం చేశాను పవన్ కళ్యాణ్ కోని దళ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ఫోర్టీన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ దీని పిరమిడ్ నంబర్ వచ్చి ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రిపుల్ ఫైవ్ త్రిపుల్ ఫైవ్ అన్ని ఫైవ్ వచ్చేసిందా ఫైవ్ అనేది వచ్చి బుధుడు వాళ్ళ కలర్ వచ్చి బుధుడికి ఏమంటే గ్రీన్ అంటాం బుధుడి కలర్ వచ్చి గ్రీన్ భూమి భూమి ఎప్పుడు గ్రీనే సో వరాహీన్ పేరు పెట్టి ఎమరాల్డ్ గ్రీన్ పెట్టారు బట్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే నేను ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ వెహికల్ నెంబరు ఫైవ్లో కొనేసినాను అనుకున్నారు వాళ్ళకి అది ఇబ్బంది అయింది ఆంధ్రలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసేదానికి వదిలే చాలా ఇబ్బంది ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి తెలంగాణలో రిజిస్టర్ అయింది ఇప్పుడు మీరు దాన్ని కూడా యాడ్ చేయాలి అందరూ ఏమనుకుంటారు గురువు గారు నా వెహికల్ నెంబర్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ అండి ట్వంటీ త్రీ వచ్చేసింది ట్వంటీ త్రీ అంటే చాలా పవర్ఫుల్ నెంబర్ అండి సుభాష్ చంద్ర బోస్ పుట్టారు పుట్టబర్తి సత్యసాయిబాబా గారు పుట్టారు ఎంత పెద్ద వెత్తలంతా మంచి స్థాయికి వెళ్ళిన వీళ్ళంతా పుట్టున్నారు ట్వంటీ త్రీ ఇస్ లక్కీ నెంబర్ తీసుకున్నాను అంటారు అది తప్పు ఎందుకంటే టీఎస్ థర్టీన్ ఈఎక్స్ అనేది కౌంట్ అవుతుంది టీ రిప్రజెంట్స్ ఫోర్ ఎస్ రిప్రజెంట్స్ త్రీ థర్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ అనే టీ త్రీ అనే ఎస్ సెవెన్ అయింది థర్టీన్ అంటే ఫోర్ లెవెన్ అయింది ఈఎక్స్ అంటే టెన్ ట్వంటీ వన్ అయింది అప్పుడు టీ ఎస్ వన్ త్రీ ఈఎక్స్ అంటే ట్వంటీ వన్ వచ్చేసింది అక్కడ త్రీ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ఉంది ఏది టీఎస్ దీంట్లో వీళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారు ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ కొనేసిన నేను అనుకున్నారు ట్వంటీ వన్ ఆల్రెడీ ఉంది ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సాట్రన్ మాకే తెలియకుండా ప్రాబ్లంలో ఇరుక్కున్నాము నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలుగా రాష్ట్రంలో పుట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజగా ఉండుకొని నన్ను రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చాకున్నట్లు చేసేసింది ఉంటుందా ఎక్కడన్నా కలుగుతుందా చిన్న మిస్టేక్ చిన్న మిస్టేక్ కదా ఏపీ మినిస్టర్ ఏపీలో సాధారణ ప్రజ కూడాను ఏపీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మీరు తెలంగాణ వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేయాలని వచ్చిందంటే మీకు అడ్వైజింగ్ కరెక్ట్గా రాలేదు అన్నమాట సో దానివల్ల పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆ శాస్త్రం గురించి కరెక్ట్గా అడ్వైజ్ చేసేదానికి దొరకలేదు లేదు పరిస్థితి లేదో లేదు అంతా భగవంతుడి పేర్లు వదిలేసినాను దాన్ని మాకి బాగా బాధపడుతుంది పన్నెండు సంవత్సరాలుగా ఒక పెద్ద వనవాసం అది పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ఒక సంవత్సరానికి ఒక నాలుగు సినిమాలు చేసింటే ఇప్పుడు ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ఒక అరవై సినిమాలు ఏంటే ఒక వెయ్యి కోటి రూపాయలు ట్యాక్స్ కట్టేసి గవర్నమెంట్కి వెయ్యి కోటి రూపాయలు ట్యాక్స్ కట్టి వెయ్యి కోటి రూపాయలు బ్యాంక్లో ఉండేది పవన్ కళ్
అప్పుడు మంచోళ్ళు అనేది పెద్ద విషయం కాదు శత్రువు ఉండేటప్పుడు అది శత్రు అధరంతో ఉండేటప్పుడు ఎవడైతే కానీ కృష్ణుడు చెప్పేసినాడు అధరంతో ఉన్నాడరా సంపాల్సిందే కష్టమే సో దానివల్ల ఈ వెహికల్ నంబరు ఇంకా ఆయన ఫోన్ నంబర్ నాకు తెలియదు ఆ ఫోన్ నంబర్ లో మిస్టేక్ ఉంటుంది తెలుసు నేను చెప్పలేను ఆన్లైన్ లో తెలిస్తే కష్టం అవుతుంది సో వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్ కూడా ఒక ఐడియా తీసుకున్నాను నేను సో అది కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు పేరుది నాకు బాగా తెలుసు వాళ్ళు టూ సెవెన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ పుట్టినారు వీళ్ళ జాతకంలో సూర్యుడు బుధుడు శుక్రుడు సింహరాశిలో ఉన్నారు సూర్యుడు వచ్చి సొంత ఇల్లు పవన్ కళ్యాణ్ సూర్యుడు వచ్చి సొంత ఇల్లు ఉన్నారంటే గవర్నమెంట్ లో ఒక మంచి స్థాయికి వెళ్తారు సూర్యుడికి బుధుడు సంబంధ పట్టు అంటే సూర్యుడి ఒక బుధాదిత్య యోగాన్ని ఇస్తుంది యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి హరిడిటరీ ఉంది అని అనుకుంటాను ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ రాంగ్ తెలీదు మనకు అన్ని కానీ యోగాలు కానీ రోగాలు కానీ హరిడిటరీలోనే రావాలి షుగరు బీపీ మా తాతగారికి ఉందంటే మాకు వస్తుంది ఏదో చిన్నగా ఒక వైట్ ప్యాచెస్ ఉండిందంటే మాకు వస్తుంది వాళ్ళ తండ్రి గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎక్కడో గవర్నమెంట్ లో ఉన్నారు అని విన్నాను అది నిజమా ఏదో నిజమా మీకు తెలిసి ఉంటుంది మీరు ఫ్రెస్ లో ఉండేదాన్ని కాబట్టి అప్పుడు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ లో ఉండే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ లో గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేసే అబ్బాయి పుడతాడు కదా పుడతాడు కదా చిరంజీవి గారు మంచిగా డాన్స్ చేస్తాంటే రామ్ చరణ్ చేయాల్సిందే చేయాల్సిందే కదా ఎన్టీ రామారావు గారు బాగా యాక్టింగ్ చేస్తారంటే బాలయ్య గారు యాక్టింగ్ చేయాల్సిందే చేయాల్సిందే అంతే కదా వాళ్ళు రాజకీయం చేసే బాలయ్య గారు రాజకీయం చేయాల్సిందే సో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రాజకీయాలన ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అంతే లేదంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ అలా కాదు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేసి రిటైర్మెంట్ తీసుకొని సచ్చేదాకా పెన్షన్ తీసుకోవచ్చు ఆ ఒక హరిడిటరీ వాళ్ళకు ఉంది రక్తంలో ఉంది బ్లడ్ అండ్ బ్రీడ్ అని చెప్తారు బ్లడ్ అండ్ బ్రీడ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉంది ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ కొన్ని విషయాలు చేసుకోవాలి చూడండి కొన్ని అదృష్టాలు స్వాభావికంగా వస్తుంది కొన్ని కృతకంగా చేసుకోవాల్సిందే నాచురల్ ఆర్టిఫిషియల్ బోత్ ట్రావెల్ ప్యారలీ సైన్స్ ఫిలాసఫీ ప్యారలల్ గా ట్రావెల్ చేయాలి బ్లెండ్ చేయకూడదు సైన్స్ ఫిలాసఫీ ఎలా మా బ్లెండ్ చేస్తాము చేసేదాని కాదు సో దానివల్ల తాతగారు మనోడు ప్యారలల్ గా నడవాలి వీళ్ళకి ఏది తెలియదు వీళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళకి ఏది తెలియదు వీళ్ళు తెలుసుకోవాలి అంతే టెక్నాలజీ అలా తీసుకుని వెళ్ళాలి దానివల్ల ఈ వెహికల్ నైము వెహికల్ నంబరు మొబైల్ నంబర్ చెప్పలేను అన్నాను కొన్ని కారణం వల్ల నేమ్ ఆల్ట్రేషన్ ఇచ్చేసాను ఒకే ఒక ఏ యాడ్ చేయండి సాలో ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో ఉంది ఇప్పుడు నంబరు సో మీరు కొనిదల అని ఒక ఏ డబల్ యాడ్ చేసేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ కొనిదల డిఏఎల్ డబల్ ఏ అక్కడ వేసేస్తే ఫిఫ్టీ నైన్ ఎయిటీ సిక్స్ వచ్చేస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ కోనిదల ఎక్కడ చోట్ల అదే చోట్ల ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇంటి పేరు లేక ఎవరు పేరు పెట్టరు దీన్ని లాస్ట్ నేమ్ గా చేస్తారు నార్త్ సైడ్ అంతా నన్ను అమితాబ్ బచ్చన్ బచ్చన్ అమితాబ్ అని పెట్టరు బట్ ఇక్కడ అలవాటు ఏమంటే మనలో మనము కోనిదల పవన్ కళ్యాణ్ అని పెడతాం ఆ దాంతే వీళ్ళు పవన్ కోనిద పవన్ కళ్యాణ్ కోనిదల అని పెట్టుకుంటే ఆ నంబర్ ఫైవ్ ఇవన్నీ వాళ్ళని ముఖ్యమంత్రి చేసేదని ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎయిట్ నంబర్ ఫాలో చేస్తుంది అన్నాను టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్ ఉంది టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అగైన్ ఎయిట్ కదా సో అయితే ఎయిట్ వచ్చి అన్ని సంఖ్యలో ఉండే విభిన్నత ఏమంటే ఉండేది తొమ్మిది గ్రహాలు అంటాము తొమ్మిది సంఖ్యలు అంటాము ఒక్కొక్క సంఖ్య మీరు బోర్డు పైన రాయండి ఒకటి రాశారు ఇలా వచ్చింది రెండు రాశారు ఇలా అయింది మూడు రాశారు ఇలా అయింది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒకటి ఎండింగ్ పాయింట్ ఒకటి మీరు ఎనిమిదిని రాయి చేయండి ఎక్కడ రాశారో అక్కడే వచ్చే వేర్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండ్ సెట్ ద సేమ్ పాయింట్ దానివల్ల ఎయిట్ అనేది చాలా మంచి నంబరు కొంచెం ఏమారితే ఖడ్గం మాదిరి ఖడ్గం కాపాడుకోలేదానికి ఉపయోగపడుతుంది సంపడానికి దానివల్ల ఆ కడ్గాన్ని ఎలా యూస్ చేయాలో అలా యూజ్ చేయాలి ఈ ఎనిమిదో నంబర్ అలా కాపాడుతుందా లేదు వేరే ఏం చేస్తుందా తెలియదు కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా కొన్ని కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు దీంతో పాటు ఇంకా పెద్ద మార్పులు ఉన్నాయమ్మా మీడియాలో చెప్పేస్తే తర్వాత వాళ్ళు నేను చెప్పాను నేను చెప్పాను వాళ్ళు వాళ్ళకి మనసుకి చాలా మంది నిజంగా అంటే సీఎంలు అయిన చాలా మంది అంటే ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు కొన్ని కొన్ని యాగాలు చేసుకుని యజ్ఞాలు చేసి కూడా సీఎం లైన్ వాళ్ళు ఉన్నారు సో అట్లాంటి యోగం ఆయనకు ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవుతారు బట్ చిన్న చిన్న మార్పులు చూడమ్మా మణి మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధం అని చెప్తున్నారు మణిలో ఉంటే మీరు వేసుకో ఉండే స్టోన్లు మంత్రాలు యంత్రాలు అనేవి ర
అన్ని వైర్లే ఇప్పుడు వైర్ ఉందా సో దానివల్ల తంత్రాలకి పవర్ ఎక్కువ తంత్రాల్లో వీళ్ళని ఎవరినే కానీ ఒక మనిషిని వాళ్ళ అదృష్టాన్ని బాగా కట్టేసి ఓకే ఎక్కడన్నా పడేసి లాక్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటారు కదా అలా పెట్టి పెట్టవచ్చు తంత్రసారంలో అంత పవర్ ఉంది ఆ తంత్రసారంలో దశ మహావిద్యలో మహాకాళి అమ్మవారు చూడి దాంట్లోనూ వారాహి అని పేరు పెట్టినారు అదొక మంచి విషయం చేసినారు వారాహి భూమి కావాలి కదా రాజ్య పరిపాలన కోసము ఆ వారాహి అంటే విఏ ఆర్ఏ హెచ్ఐ అని వచ్చింది పేరు పదహారు వచ్చింది పదహారు అంటే సిక్స్టీన్ సెవెన్ సెవెన్ వచ్చి వాళ్ళు రెండో డేట్ లో పుట్టిన దానివల్ల టూ నంబర్ కి సెవెన్ మ్యాచ్ అవుతుంది అయితేను ఈ తంత్ర సారాగణంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంకా ఏది చేసుకున్న మరి నా అనుభవకు రాలేదు దేవుడు దేవుడి గుడికి వెళ్తారు యాగాలు చేస్తారు పూజలు చేస్తున్నారు తర్వాత నార్మల్ గా అర్లీ మార్నింగ్ లేస్తారు వాళ్ళు బ్రాహ్మి ముహూర్తంలో లేస్తారు మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు దాంతో నేను ఇంకొక వాళ్ళకి ఏం చెప్తానంటే కుదిరితే మేము రెగ్యులర్ గా మహావతార్ బాబాజీ దర్శనానికి మేము హిమాలయ వెళ్తూ ఉంటాం సో మీరు అందరికీ తెలిసినట్లు రజనీకాంత్ గారు అక్కడికి వస్తారు అక్కడ మహావతార్ బాబాజీ దర్శనం చేస్తారు సో మేము కూడా అక్కడ సంవత్సరానికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు పోయి దర్శనం చేసి ఆ అక్కడ మహావతార్ బాబాజీ తన సొంత మొదటి శిష్యుడు లహరి మహాశయకి ఆ కేవ్ లో దర్శనం ఇచ్చారు దాని తర్వాత వాళ్ళు యుక్తీశ్వర గిరికి ఇచ్చినారు తర్వాత వాళ్ళు పరమాంస యోగానందకి ఇచ్చారు పరమాంస యోగానంద గారు ఇడీ ప్రపంచానికి ఆ క్రియాన్ని తీసుకొచ్చారు రజనీకాంత్ గారు వాళ్ళు బాబా అని సినిమా అని చేసి ఇలా ఒక సింబల్ పెట్టి ఇది హంస ముద్ర అని పెట్టి ప్రపంచం అంతా చెప్పారు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చెప్తాను నేను వెళ్తూ ఉంటాను ఒకరోజు రండి నాతో కూర్చొని అక్కడ దర్శనం చేసి వాళ్ళు ఒక ఆశీర్వాదం తీసుకొని వచ్చేసినారంటే నేను చెప్పే ఒక రెండు లక్కీ టిప్స్ సింపుల్ లక్కీ టిప్స్ పెద్ద మార్పులు కాదు చేసుకుంటే నిజంగా వాళ్ళ అనుగ్రహం దొరికిందంటే రజనీకాంత్ ఇప్పుడు చూడండి డెబ్బై ఏడే సంవత్సరాల్లో హీరో అనే విషయాల్లో మనము ఊహించలేము ఈ రోజుల్లో కూడా అంత లేదు అంత ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి ఇంత పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్లు జరిగిపోయా వాళ్ళకి ఏం రజనీకాంత్ ఇంత సీరియస్ అయిపోయినారు కదా అనుకున్నారు మొన్న తిరుపతి తిరుమలకి దర్శనం చేసేటప్పుడు పక్కలో ఉండే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వాళ్ళు నడిచే స్పీడ్కి వీడు వీళ్ళు పరిగెత్తలేకపోయినారు రజనీకాంత్ స్పీడ్ వాకింగ్ అక్కడ ఉండే సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ పరిగెత్తు ఉన్నారు వాళ్ళు వాక్ చేస్తూ ఉన్నారు అదే స్పీడ్ పెట్టుకున్నారు మహాతార్ బాబాజీ కృప నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక ఆహ్వానం ఇస్తున్నాను గురువుగారు గారు రండి నేను నేను గురువుగారు పిలుస్తున్నారు రండి ఒకరోజు వచ్చి అక్కడ మెడిటేషన్ చేసి వస్తున్నాను చాలా పెద్ద పెద్ద స్థాయికి వచ్చిన వాళ్ళంతా అక్కడ ఉన్నారు ఆ గురువుగారు అనుగ్రహము మహావతార్ బాబాజీ చూడండి ఎన్నో వీడియోలు చేసినాం మనం సుమన్ టీవీలో శివరాత్రికి మహాశివరాత్రి అన్నారు అవతార్ లో మహావతార్ అని పెట్టినారు వాళ్ళకి పేరు మహావతార్ బాబు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ మీరుకి హాస్టల్ గా దర్శనం ఇచ్చే ఒక యోగి హిమాలయన్ యోగి దర్శనం చేసుకుంటే వాళ్ళకి మంచి చాలా 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 మంచి విషయాలు తెలియజేశారు గురువు గారు నిజంగా ఒకవేళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూస్తే డెఫినెట్ గా మీ ఆహ్వానాన్ని స్వీకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాం అండ్ మీరు కూడా ఎలాగో పర్సనల్ గా ఆహ్వానం ఇచ్చారని చెప్పారు కాబట్టి ఇంకా సంతోషం సో ఒక లెటర్ తో ద్వారా నేను వాళ్ళకి ఒక లెటర్ కూడా నువ్వు పంపించానమ్మా ఇలా ఉంది మీరు చేసుకోండి అనేసి సో ఎంతో మంది ఇస్తూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు గురువులు ఎంతో మంది ఇస్తుంటారు వాళ్ళ మనసుకి అది కలగాలి సో మహావతార్ బాబా నేను పూజ చేసే మహావతార్ బాబా సిద్ధి వినాయక శర్వేశ్వర స్వామి వాళ్ళ మనసులోకి వెళ్ళి లేదు వీళ్ళే వీళ్ళని మేము గురువు గారుగా తీసుకు తీసుకొని వాళ్ళకి ఆ గురు స్థానం ఇచ్చి మేము దాన్ని చేస్తే మంచిది అని వాళ్ళు కలిగితే వాళ్ళు వస్తారు దాన్ని చేసుకుంటారు మంచిది కానీ చాలా 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 సంతోషం గురువు గారు మంచి మంచి విషయాలు తెలియజేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అని చెప్తూ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులందరికీ శుభవార్తనే చెప్పారు నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురువు గారు నమస్కారం నమస్కారం చూసారు కదండి మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అవ్వాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇది శుభవార్త మరి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి సో ఇది ఆయన వరకు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఏమైతే చిన్న చిన్న మార్పులు ఉన్నాయి అవి చేసుకుని ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ని సీఎంగా చూడాలన్న మీ అందరి కొరక ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది మరో చక్కటి కార్యక్రమంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను మరి అదేవిధంగా జాతకానికి సంబంధించి కానీ వాస్తుకి సంబంధించి కానీ గురువు గారు నిర్వహించే ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు లేదంటే పూజలు లేదంటే స్పెషల్గా గురువు గారు ప్రతి ఒక్కరికి నాలెడ్జ్ అందించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో స్పెషల్ క్లాసెస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసే క్లాసెస్ ఎప్పటికప్పుడు కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి అలాంటి క్లాసెస్లో మీరు కూడా అటెండ్ అవ్వాలి గురువు గారు అపాయింట్మెంట్ కావాలి అనుకుంటే క్రింద డిస్ప్లే అవుతున్నటువంటి నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్